，农小弟，你怎么心事重重的？有什么事儿吗？还不是吴三桂，又给朕出难题了。不提这些烦心事了，你且陪朕散散心就好了。打那对鸳鸯，拆散他们夫妻啊！大难临头各自飞，他们根本就不是什么恩爱夫妻，只不过逢场作戏罢了。为什么这么说？你不信？那你看那只雌鸳鸯飞回来了吗？如果他真的爱着那只雄鸟，怎么会因为一颗石子就一去不返了呢？真的呀、啊，那只雄鸳鸯也不知道上去追，就知道在那傻等，真够笨的。他不是笨。这是伤心了。如果那只雌鸳鸯真的有情有义，那它就应该飞回来，而不是这么等着那只雄鸳鸯飞过去找它。龙小弟，你是在借鸳鸯埋怨我吗？也不是埋怨，只是有一些伤感罢了。太皇太后一直对你不满，皇后和后宫的嫔妃也一直对朕宠爱你，多有非议，连朝中的大臣都对朕非议不断。你知道朕承担了多大的压力吗？我知道，其实我也为你承担了很大的压力，所以才会选择离开你。但是当我看到你不顾一切来找我的时候，我顿时没有了主意，只有跟你回宫。你对朕的一片真心，朕是能感受得到的。这是朕最大的欣慰之处。其实，朕根本就不是怕什么压力，朕怕的是你一直在拒绝朕，逃避朕。你心里一直念着你那未婚夫，早晚有一天你要出宫跟他成婚。每每想到这儿，朕就觉得心痛如绞。你明白吗？皇后，你想说什么？皇祖母，皇上已经见过了鳌拜还有黑狐，已经确认了李建清和李易欢的真实身份。可皇上为什么还迟迟不将他们捉拿问斩？难道到了这个地步，他还是割舍不下吗？嗯，你在王里，你还怕他跑了不成？这次，皇上是动了真情了。这一跤，他是跌得不轻啊。嗯，嗯，也算是他一次挫折吧，给他一点时间缓缓，待他醒悟了，自然就会收网。皇后啊，万万不可心急。小师妹，嗯，你有没有发觉最近情况有些不对劲？是感觉有点不对劲，可是我又说不出来哪儿不对劲。皇上倒是毫无异样，可是昨天大师傅传来消息，说最近在明珠谷外发现很多清军密探活动，他们好像是在寻找明珠谷的入口。你是说？这跟太皇太后看鳌拜有关，但愿无关吧。否则，纵然咱们能全身而退，可这段时间在宫里的苦心经营就白费了。大师兄和师傅们一定会很受打击。如果真是这样的话，那龙小弟也太沉得住气了吧。皇上吉祥。皇上吉祥，皇上吉祥
。平身吧。谢皇上。你们姐妹俩有这么多悄悄话可以说呀、啊？啊，不是悄悄话，是臣妾久居深宫，有时感觉寂寞孤单，就让欢妹妹过来陪陪我。嗯。朕来的不巧啊，打扰你们下棋了。没有，我跟雪姐姐刚下几下，你就来了。那你可敢跟朕下完这盘棋啊？这有什么不敢的？下就下。皇上，臣妾去小厨房为皇上准备些茶点。农小弟，你确定要下这儿吗？你可输定了。嗯，这不对啊！明明刚才是我占先机的。你占尽先机，是因为朕一直在让着你。事实如棋，不到最后，谁输谁赢又有谁知道呢？嗯，龙小弟，你刚才那两个棋下的有问题啊。应该这样，好了，我赢了。毁棋啊，落棋不毁真君子。反正我又不是君子，我是小女子。龙小弟，这盘棋你输了。好，那朕认输。其实这世间事，赢又如何，输又如何？只要能哄得你一时开心，朕认个输又何妨？嗯，父王，这信上面说，鳌拜是庄房，并且将李建清兄妹，还有雪清城的真实身份，以及明珠谷的确切位置，全部向康熙和盘托出了。这是真的吗？嗯，这是本王安排在鳌拜身边的眼线传来的密信。我们幸亏终于建成了飞鸽传书的新渠道，从京城发一封密信到滇都三天可达。眼下朱子仙、李欢他们的情况一定十分危险。那父王打算如何应对呢？李定国虽然已和父王歃血结盟，可我总觉得他不能放下过往，对本王绞杀永历第一事始终是耿耿于怀。本王和康熙的关系更是日益紧张，如果这个时候我再出手，就会激怒康熙。加快他撤藩的步伐，我看不如这样。本王就当什么都不知道，让他们二虎相争。万万不可啊，父王！我们大家都知道，李建清的身份特殊，是南明永历帝的最后一个儿子，也是朱明联盟的精神支柱。他如果死了，那整个朱明联盟的神也就散了，并且再难成事。如果说之前李定国对您还心存芥蒂，无法对您实心实意，那么父王正好借此机会，向整个朱明联盟以及李定国表明诚心，这样也可消弭当年您绞杀永历帝的伤痛啊！父王，如果孩儿所料不错，康熙不久就会对明珠谷动手。他若是铲除了明珠谷，杀了李定国，那么整个朱明联盟也必将分崩离析，再难成事。在那以后，父王。又如何自处呢？<笑>父王真是糊涂了，还是妻儿你点醒了父王。你这就向李欢他们示警，协助他们撤离紫禁城。这可还来得及吗？从康熙秦鳌拜就可以看出，他一定会运筹帷幄，布置周全，方才动手。他想把明珠谷一网打尽，就要费些时间布置。希望还来得及。<笑>